ఓ అమ్మాయి ఫోటోలను అడ్డు పెట్టుకుని ప్రేమ పేరుతో బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగిన ఓ యువకుడిని హైదరాబాద్ పోలీసు అదుపులోకి తీసుకున్నారు మార్పింగ్ చేసిన ఫోటోలను ఇంటర్నెట్ లో పెడతానంటూ వినేష్ అనే వ్యక్తి అమ్మాయి తండ్రి బ్లాక్ చేశారు ఐదు ఫోటోలకు ఐదు కోట్లు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశాడు వ్యాపారవేత్త అయిన బాధితురాలు తండ్రి కోటి రూపాయలు ఇస్తానంటూ వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు ముందుగా ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తానంటూ చెప్పాడు విషయం క్రైమ్ పోలీసులకు చెప్పడంతో వాళ్ళు సినీ ఫక్కీలో చేర్చ్ చేసి మరి వినేష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వరకు చేర్చ్ చేసి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు ఓ అమ్మాయి ఫోటోలను అడ్డు పెట్టుకుని ప్రేమ పేరుతో బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగిన ఓ యువకుని హైదరాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు మార్పింగ్ చేసిన ఫోటోలను ఇంటర్నెట్ లో పెడతానంటూ వినేష్ అనే వ్యక్తి అమ్మాయి తండ్రిని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు ఐదు ఫోటోలకు ఐదు కోట్లు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశాడు వ్యాపారవేత్త అయిన బాధితురాల తండ్రి కోటి రూపాయలు ఇస్తానంటూ వారితో ఒప్పందం గుర్తుకున్నాడు ముందుగా ఇరవై లక్షలు ఇస్తానంటూ చెప్పాడు విషయం క్రైమ్ పోలీసులకు చెప్పడంతో వాళ్ళు సినీ ఫక్కీలో చేర్చ్ చేసి మరి వినేష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వరకు చేర్చ్ చేసి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు ఓ అమ్మాయి ఫోటోలను అడ్డు పెట్టుకుని ప్రేమ పేరుతో బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగిన ఓ యువకుని హైదరాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు మార్పింగ్ చేసిన ఫోటోలను ఇంటర్నెట్ లో పెడతానంటూ వినేష్ అనే వ్యక్తి అమ్మాయి తండ్రిని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు ఐదు ఫోటోలకు ఐదు కోట్లు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశాడు వ్యాపారవేత్త అయిన బాధితురాలు తండ్రి కోటి రూపాయలు ఇస్తానంటూ వారితో ఒప్పందం గుర్తుకున్నాడు ముందుగా ఇరవై లక్షలు ఇస్తానంటూ చెప్పాడు విషయం క్రైమ్ పోలీసులకు చెప్పడంతో వాళ్ళు సినీ ఫక్కీలో చేర్చ్ చేసి మరి వినేష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వరకు చేర్చ్ చేసి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు ఘటనపై పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి రమేష్ వైట్లా అందిస్తారు రమేష్ హైదరాబాద్ సైబర్ క్యాంప్ పోలీసులు ఒక చీటా నర చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఐదు ఫోటోలు ఐదు కోట్లు అన్న డిమాండ్ మేరకు ఒక తండ్రిని బెదిరించిన నేపథ్యంలో వినేష్ అనే ఒక విద్యార్థిని అటు సైబర్ హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కొద్దిసేపటి క్రితం అరెస్ట్ చేసిన ఈ స్టోరీ సంబంధించి పూర్తిగా చూసినట్లయితే నిన్న మొత్తం కూడా సినిమా ఫక్కీలో సినిమా తరహాలో ఒక చేజింగ్ చేసి హైదరాబాద్ టు కామారెడ్డి వరకు ఒక నిందితుని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారని చెప్పొచ్చు ఏదైతే ఒక వ్యక్తి ఏదైతే వినేష్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్ లోని ఒక ప్రముఖ కాలేజ్ ప్రముఖ కాలేజీలో డిగ్రీ చదువుతున్నాడు ఇతనికి ఒక అమ్మాయి మార్వాడికి సంబంధించిన సంబంధించి కమిటీకి సంబంధించిన ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఆ అమ్మాయి ప్రతినిత్యం కూడా ఒక కార్లలో కాలేజీకి వస్తూ పోతుంటది అయితే ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించినట్లయితే తనకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వస్తాయని ఆశపడ్డ వినేష్ ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించినట్టు నటించడం కాకుండా అమ్మాయి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోల్ని అతను తీసుకోవడం జరిగింది ఐదు ఫోటోలు తీసుకున్న తర్వాత ఐదు ఫోటోలని అతను మార్పింగ్ చేసి ఆమె తండ్రికి ఏదైతే ఆ ప్రియరాలుగా చెప్పబడుతున్న తండ్రి ఒక వ్యాపారవేత్త హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక పెద్ద వ్యాపారవేత్త పెద్ద వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తుంటాడు బేగం బజార్లో నివాసం ఉంటాడు 
ఆ తండ్రికి మార్పింగ్ చేసిన బిడ్డకు సంబంధించిన ఐదు ఫోటోలు పంపించి ఈ ఐదు ఫోటోల్ని గనక నేను వే సోషల్ మీడియాలో పెట్టినట్లయితే నాకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వస్తాయి మీ సంబంధించిన మీ కెరీర్ కావచ్చు మీ బిడ్డ కెరీర్ కావచ్చు లేక మీ కుటుంబ పరువు మొత్తం పోతుందని చెప్పి అతను భయపడటం జరిగింది ఐదు ఫోటోలను తను పూర్తిగా డిలీట్ చేసి వాటిని పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే నాకు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి వినేష్ తండ్రికి ఏదైతే ప్రియరాల్ తండ్రికి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఈ మేరకు డిమాండ్ మేరకు అతను తండ్రి తండ్రి ఆ ప్రియరాలు ప్రియుడితోటి వినేష్ తోటి పూర్తిగా బేరసాలలు ఆడి చివరకు ఒక కోటి రూపాయల వరకు సెటిల్మెంట్ చేశారు అయితే కోటి రూపాయల్లో ముందస్తుగా తన దగ్గర ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల డబ్బులు ఉన్నాయి వాటిని ఇస్తానని చెప్పి అతను ఏదైతే హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ఒక ప్రాంతానికి రావాలి అక్కడ తీసుకుని డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి వినేష్ చెప్పడంతో ఈ తండ్రి వ్యాపారవేత్త తండ్రి డబ్బులు తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే ఇతను సంబంధించి మరోవైపు ఒక అనుమానం వచ్చి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఏదైతే ప్రియరాల్ తండ్రి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఈ మేరకు అతను చేజ్ చేసి దాదాపు హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వరకు ఒక నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు చేజ్ చేసి సినిమా పక్కీలో వినేష్ని అరెస్ట్ చేశారు అయితే ముందస్తుగా తాను డబ్బులు తీసుకుంటే ఎక్కడ పోలీసులు చిక్కిన తానని చెప్పి తన ఇద్దరు మిత్రుల్ని పంపించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇద్దరు మిత్రులు తీసుకున్న తర్వాత పోలీసులు కస్టడీలో తీసుకున్న తర్వాత ఆ మిత్రుల ద్వారా వినేష్ కాల్ చేయించి అతని సినిమా పక్కీలో కామారెడ్డి వరకు గూర్తుగా వెంటాడి వేటాడి అతన్ని పట్టుకున్నారు అయితే సినిమా తరహాలో పోలీసు చేజింగ్లు ఫైటింగ్లు కావచ్చు లేకుంటే దాడులు కావచ్చు ప్రజలు కావచ్చు ఇలా చేస్తూ హైదరాబాద్ టు కామారెడ్డి వరకు ఈ మొత్తంగా ఇతన్ని పట్టుకోవడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నం చేసింది అయితే సైబర్ క్రైమ్లో ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఐదు ఫోటోల కోసం ఐదు కోట్ల రూపాయలు అని తండ్రిని డిమాండ్ చేయడంతో ఫ్రీరాల్ తండ్రిని డిమాండ్ చేసి చివరికి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటూ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు అతన్ని చిక్కడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పోలీసులు అతన్ని పట్టుకున్నారు కొద్దిసేపు కింద పట్టుకొని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తీసుకురావడం జరిగింది అతన్ని పూర్తి స్థాయిలో విచారిస్తున్నామని చెప్పారు అతని దగ్గర నుంచి ఇంకా కీలకమైన సమాచారం సేకరిస్తున్నారు అతను ఎందుకోసం డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడు నిజంగా ఫోటోలు అమ్మాయి వాళ్ళే కూడా మార్పింగ్ చేసిన ఫోటోలా అన్న విషయాలు కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి పోలీసులు చెప్తున్నారు చివరికి ఒక రోజు పాటు శ్రమించిన తర్వాత సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు వినేష్ తో పాటు అతని మిత్రుల్ని ఇద్దరు మిత్రులను అరెస్ట్ చేసి ఆ కష్టాలు తీసుకోవడం జరిగి వాళ్ళని ప్రస్తుతానికి విచారిస్తున్నారు మరి కాసేపట్లో వీళ్ళ వీళ్ళని మీడియా ముందు కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశం కూడా కనబడుతుంది కృష్ణమ్మ పరవళ్ళు తొక్కుతోంది శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ కు వరద నీరు పోటెత్తుతోంది నీటి ప్రవాహం గంట గంటకు పెరుగుతోంది గత నెలలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు ప్రాజెక్టు సగం పైన నిండింది తాజాగా నాలుగైదు రోజుల నుండి కురుస్తోన్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరువులకు వచ్చింది దీంతో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గేట్లను తెరిచి నీటిని సాగరకు వదిలారు మొదట శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఏపీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు నాలుగు గేట్లు ఓపెన్ చేశారు నాగార్జున సాగర్కు లక్ష క్యూసెక్ల నీటిని పంపించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను మించి గోదావరి నది ప్రవహిస్తోంది ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టం పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు అడుగులకు చేరింది బ్యారేజ్ నుండి పద్నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల క్యూసెక్ల నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు రెండేళ్ల తర్వాత రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను మించి గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు భయం గుప్పిట్లో కొనసాగుతుంది ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు ఏటిగట్లు పటిష్టంగా ఉన్నాయి ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్లకు లస్కర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు రెవెన్యూ పోలీస్ ఇతర విభాగాల అధికారులు సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారు ఇప్పటికే లంక గ్రామాలను అప్రమత్తం చేశారు గోదావరిలో వేటను నిషేధించాం ఈ సాయంత్రానికి గోదావరిలో వరద తగ్గుముఖం పెట్టే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఇరిగేషన్ ఎస్సీ కృష్ణారావుతో రాజమండ్రి నుంచి మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రస్తుతం గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాల వల్ల మరి శబరి సీలేరు ఇవన్నీ ఉధృతంగా ప్రవహించడం వల్ల గోదావరికి వరద పోటెత్తింది ప్రస్తుతం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మేము రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది 
కానీ తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి పద్నాలుగు లక్షల నలభై వేలు క్యూసెక్స్లో డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం తగ్గుముఖం పట్టి గోదావరి వేలు పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదుగా ఉంది ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టింది పద్నాలుగు లక్షల ఆరు వేలు క్యూసెక్కుల్ని సముద్రంలో వదులుతున్నాం కింద లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న జనాలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేసి రెవెన్యూ పోలీస్ యంత్రాంగ సహాయంతో వాళ్ళందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గోదావరి ఇటుగట్లన్నీ కూడా పటిష్టంగా ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్ నిండు కుండలా మారింది భోజంపాడు ప్రాజెక్టు కలకలతో ఉట్టి పడుతోంది ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం పెరగడంతో రైతులు స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది వరద నీరు పోటీ ఎత్తడంతో ఖమ్మం జిల్లాలోని విలీన మండలాలకు నీరు పోటెత్తింది వర్షాలు ఇంకా ఎక్కువ పడితే రాకపోకలు కూడా స్తంభించే పరిస్థితి ఏర్పడింది పది రోజుల నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో గోదావరికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది గోదావరికి అయితే ప్రస్తుతానికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతూనే ఉంది ప్రస్తుతం మనం గోదావరి నది పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నాము మనం ప్రస్తుతం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు గోదావరి నది నీటి మట్టం ప్రస్తుతం అయితే నలభై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది అడుగుల మేర ప్రవహిస్తుంది మనం విజువల్స్లో చూసుకుంటే నిన్న నలభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది అడుగులు ప్రవహించిన గోదావరి ఈరోజు నలభై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది అడుగులకు తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు రా అంటే క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తున్న గోదావరి ధవళేశ్వరం వద్ద వరద ప్రవాహం పెరుగుతూ పోతుంది అయితే ఇంకా భారీ వర్షాలు ఉండటంతో రానున్న కొన్ని గంటల్లో కూడా గోదావరికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుకునే అవకాశం ఉందని సిడబ్ల్యూసీ అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు మొత్తానికి చూసుకుంటే ఈ భారీ వర్షాలతో గోదావరికి భారీగా వరద నీరు చేరటంతో చేరటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలని అన్నింటినీ కూడా అధికారులు అప్రమత్తం చేసిన పరిస్థితిని మనం చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు లోతట్టు ప్రాంతంలో నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపడుతున్న పరిస్థితిని చూసుకోవచ్చు మొత్తానికైతే గోదావరి నది భారీగా ప్రవహిస్తుండ ప్రవహిస్తుండటంతో విలీన మండలాలైన కూనవరం దుమ్ముగూడెం చింతూరు విఆర్పురంలో రోడ్లపైకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో కొన్ని గ్రామాలకైతే రాకపోకలు స్తంభించిపోయిన చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎగువన కు ప్రాణ ప్రాణహిత అదేవిధంగా తాలిపేరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తు ప్రవహిస్తుండటంతో ఆ నీరు కూడా భారీగా గోదావరికి చేరుతూ వస్తుంది ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి తాలిపేరు నాలుగు గేట్లు ఎత్తి ఆరు వేల ఆరు వేల టీఎంసీల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువనకు వదులుతున్నారు అదేవిధంగా కిన్నెర్సాని డ్యామ్ దగ్గర కూడా భారీగా వరద నీరు చేరడంతో ప్రస్తుతానికి అయితే రెండు గేట్లు వచ్చి రెండు గేట్లు ఎత్తి అక్కడి నుంచి కూడా వాటర్ని దిగువనకు వరుస్త పరిస్థితిని చూసుకోవచ్చు మొత్తానికి అయితే గోదావరికి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి అదేవిధంగా ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్న విలన్న మండలాలకి అన్ని రాకపోకలు బందాయి అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని గంటల్లో భారీగా వరద నీరు చేరితే క్రమేపి పెరగొచ్చని కూడా అధికారులు చెప్తున్నాను ప్రస్తుతానికి అయితే గోదావరి వరద తగ్గుముఖం పట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా భద్రాచలంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా స్లూయిజ్లు లీక్ అవడంతో కొన్ని ప్రాంతాలు కూడా ముంపునకు గురైన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఈ భారీ వర్షాలతో గోదావరి ఎగువ నుంచి ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి మణుగూరులో ఉన్న బొగ్గు గనులన్నీ కూడా ఓసీ బొగ్గలని కూడా నీట మునిగినాయి ప్రస్తుతానికి అయితే బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడింది అదేవిధంగా బొగ్గు రవాణాను కూడా సింగరేణి అధికారులు ఆపేసిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు అదేవిధంగా మొత్తం కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమైన ఆయన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలకు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు దగ్గరుండి సమీక్ష నిర్వహిస్తూ వాళ్ళకి కావలసిన అన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి ఏదైనా ఉంటే ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయమని ఇప్పటికే చెప్పిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో కూడా వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పడంతో భారీగా గోరావరి వరద చేర చేరొచ్చు కాబట్టి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు మొత్తం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు మొత్తంగా చూసుకుంటే పర్ణశాల దగ్గర గోదావరి మొత్తం కూడా సీతమ్మ నారా మొత్తం కూడా నీట మునిగిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు అదేవిధంగా 
పర్ణశాల దగ్గర ఉన్న రోడ్లని కూడా జలమైన పరిస్థితి చూసుకోవచ్చు దుమ్ముగూడెం దగ్గర కూడా కొన్ని రోడ్లు జలమయమయ్యి అటు ఇటు రాకపోకలు బంద్ అయిన పరిస్థితి మనం ఇచ్చవచ్చు మొత్తం మీద గోదావరికి ప్రస్తుతం అయితే గోదావరికి వరద క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తున్నప్పటికీ ఇంకా రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పెరగొచ్చు అని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు దీంతో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు కెమెరా పర్సన్ సంపత్తో శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ భద్రాచలం ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో ఆదిలాబాద్ జిల్లా అతలాకతలు అవుతుంది తెలంగాణ మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని తరుణ్ బ్రిడ్జ్ వరద కుప్ప కూలింది ఒకవైపు పూర్తిగా కూలిపోగా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనాథ్ మండలంలోని తరుణం నుంచి చంద్రాపూర్కు వెళ్లాల్సిన రోడ్ పూర్తిగా దెబ్బతినిగా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి కేరళ కన్నీళ్లు పెడుతోంది వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతూ సాయం కోసం ఎదురు చూస్తోంది జల ప్రళయానికి గాస్ ఓన్ కంట్రీ తన అందం కోల్పోయింది రెండు వారాలుగా కేరళను వెంటాడుతున్న భారీ వర్షాలు వరదలు నాలుగు వందల మంది ప్రాణాలు తీశాయి లక్షలాది మందిని నిరాశలేళ్లను చేస్తాయి కేరళలోని పద్నాలుగు జిల్లాలు వరదలకు విలవెల్లాడిపోతున్నాయి ఓళ్లక ఊళ్ళు కొట్టుకుపోయి ప్రజలను నిరాశలైపోయారు కేరళ అధికారులు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నా ఇంకా వేలాది మంది వరద నీటి ముంపులోనే ఉన్నారు మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో మలయాళీలు భయం గుప్పిట్లో బతుకుతున్నారు భారీ వర్షాలు వరదలకు పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల పన్నెండు కోట్ల నష్టం జరిగినట్టు కేరళ ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది కొచ్చి నేవల్ ఆఫీసులో మోడీతో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో నష్టం వివరాలను ఆయనకు అందించారు ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ నష్ట తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని తక్షణ సాయం కింద రెండు వేల కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేయాలని సీఎం పిఎం విజ్ఞప్తి చేశారు అయితే మోడీ ఐదు కోట్లను మాత్రమే ప్రకటించారు గతంలో ఇచ్చిన వంద కోట్ల రూపాయలకు ఇది అదనపు సాయం కేంద్ర బృందాలు పర్యటించి నష్టాన్ని అంచనా వేసిన తర్వాత మాత్రమే వరద సాయాన్ని పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరోవైపు వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు కేంద్ర సాయం కింద రెండు లక్షల ఎస్గ్రేషియాను ప్రకటించారు మోడీ తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి ఇరవై వేలు ప్రకటించారు కేరళ వరదలను జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించాలని ట్వీట్ చేశారు లక్షలాది మంది ప్రాణాలు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తక్షణం ఇక్కడి ప్రజలను రక్షించకపోతే కనీసం పదివేల మంది చనిపోతారు వెంటనే సైన్యాన్ని పంపించండి మా ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడండి మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను కేరళ అలజపు జిల్లా చెంగనూరు ఎమ్మెల్యే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్పిన మాటలు ఇవి కేరళలో వరద తీవ్రత ఏ స్థాయి విలయాన్ని సృష్టిస్తుందో దీనిని బట్టి అర్థమవుతుంది కేరళలోని అన్ని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు వేగంగా కొనసాగుతున్నా చెంగనూరు వైపు మాత్రం ఎవరూ చూడలేదు దీంతో ప్రజలంతా కొన్ని రోజులుగా వరద నీటిలోనే బ్రతుకుతున్నారు చెంగనూరులో నివాసం ఉంటున్న ప్రతి వ్యక్తి ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లు కేరళ వాసులు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు సాయం కోసం స్థానిక ఎమ్మెల్యే కూడా ప్రభుత్వాన్ని సైన్యాన్ని వేడుకునే పరిస్థితి చెంగనూరులో కనిపిస్తోంది సైన్యం ఇప్పటికిప్పుడు హెలికాప్టర్ను పంపకపోతే జనం ప్రాణాలు కోల్పోతారంటూ ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో వెంటనే సైన్యం రంగంలోకి దిగింది చెంగనూరుకు తిరువనంతపురం నుంచి ప్రత్యేక బృందాలను పంపారు కేరళలో వరదలు ప్రళయాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నా ఇంకా వేలాది మంది వరద ప్రాణభయంతో గడుపుతున్నారు 
పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉందంటూ చెంగనూరు ఎమ్మెల్యే కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడంతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తక్షణం స్పందించింది ఆర్మీ బృందాలు చెంగనూరు బయలుదేరాయి త్రివేండ్రం నుంచి ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు చెంగనూరు చేరుకున్నాయి వరద నీరు పోటెత్తడంతో వేలాది మంది ఇళ్లల్లోనే చిక్కుకుపోయారు భారీ వర్షాలు వరదలకు కేరళ రోడ్లన్నీ నామరూపాలు లేకుండా పోయాయి జాతీయ రహదారులు పూర్తిగా కొట్టుకుపోయాయి దీంతో రవాణా వ్యస్తవ్యస్తంగా మారింది వరద సహాయ సామాగ్రిని తరలించడం కూడా కష్టంగా మారింది దీంతో ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన రోడ్డు పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టింది ఇడుక్కి సిటీ నుంచి కుమిలీకి వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా దెబ్బతింది కేరళ వరద ప్రభావిత జిల్లాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తోంది సైన్యం పాలక్కడ్ మంగళం డ్యాం సమీపంలోని ఆదివాసీ గ్రామాలు పూర్తిగా నేట మునిగిపోయాయి సమాచారం అందుకున్న ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు ప్రారంభించింది వరద నీరు పోటెత్తుతున్నా సరే ప్రాణాలు తెగించి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు ఆర్ఏఎఫ్ బృందాలు అప్పటికప్పుడు కర్రల వంతెన నిర్మించి ఆహార పదార్థాలను సరఫరా చేశారు ఓవైపు భారీ వర్షం మరోవైపు ఇంటిని చుట్టుముట్టిన భారీ వరద తన ప్రాణాల సంగతి తర్వాత కడుపులో ఉన్న బిడ్డ పరిస్థితి తలుచుకుని ఆ మహిళ ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుంది క్షణమాకి యుగంగల గడిపింది ఈలోపు దేవుళ్ళ ప్రత్యక్షమైంది ఇండియన్ నేవీ బాధితురాలి పరిస్థితిని గమనించి వెంటనే నేవీ రెస్క్యూ టీం రంగంలో దిగింది ఆ గర్భిణిని ఇంటిపై నుంచి చాపర్ ద్వారా ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేశారు నిండు గర్భిణి ఆకాశంలో వేలాడుతూ పైకి వెళ్తుంటే చూసేవాళ్ల కళ్ళు చెమర్చాయి తల్లికి బిడ్డకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా సురక్షితంగా రక్షించారు మన సైనికులు వెంటనే ఆ మహిళను కలపుజలోని సంజీవిని ఆసుపత్రికి తరలించారు తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు వరదల్లో చిక్కుకున్న కేరళకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా నిలిచింది ఇరవై ఐదు కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించారు సీఎం కేసీఆర్ కేరళ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి తక్షణం ఇరవై ఐదు కోట్లను బదిలీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు సీఎం దీనికి తోడు రెండున్నర కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే నీటి శుద్ధి యంత్రాలను కూడా కేరళకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పంపారు తెలంగాణ ఫుడ్ సప్లై విభాగం బాలామృతం ప్యాకెట్లను పంపించింది 